free charging sa metro trains, minsan sa buses din pero hindi lahat. Tapos yung long distance trains, yung VR trains na green. Ang video na to ay nakunan sa metro train hanggang sa town. Mute natin pala yung audio ng train mismo kasi maingay pala nung pinakinggan natin. So, voiceover na lang uli. Meron tayo sa playlists naman ng mga separate videos na walang audio at wala tayong mukha. Sure. <laughs> wala tayong bakas. Puro nature sounds. Please check our about section and playlists. Bibili ng ticket, gagamitin yung HSL app. Gaya ng nandyan. Lalo na sa buses, hindi ka pa rin bumili on the spot ng tickets mo. Pwede online or sa mga metro stops may ticket machines doon. Dinagdag ko na rin kung paano paano? <laughs> Anong itsura pag inopen mo yung HSL app na yun sa phone. May English language naman siya na setting so okay lang kapag hindi, hindi ka pa masyadong marunong ng finish. Minimum 2 euros 80 cents. Tapos gagamitin mo siya in 80 minutes, kahit saan. Pwede metro train, trams, buses. And hindi pala to buong Finland pwede gamitin. Dito lang siya sa Helsinki region, kat- mga katabi niya. Yung zones na A to D. Kasama rin yung Vanta, Espo. Espo? <laughs> Espo, to name a few. Tapos nandiyan na rin yung prices. And then navigate, navigatable. <laughs> Pwede paglaruan yung app, explore mo naman. Tapos link talaga siya sa banko mo. Or pwede rin sa mobile pay, connected naman yun sa phone number mo. Meron namang city bike sa Helsinki area. Helsinki area tayo lagi. Pakaw, Pungki, Seotu. Itong ano, parang Metro Manila sa Pilipinas. <laughs> Iba-ibang municipalities na katabi ng Helsinki. Yan, April 1 to October 31, pero mong gamitin yung bike unlimited once na nabayaran mo na. Nung estudyante kami, halos half price yung discount namin dito sa public transportation. Kaya bumibili kami ng months at a time. And by student, ibig kong sabihin nung full-time student na kami for nursing sa University of Applied Sciences. Hindi nung student kami nung practical nurse. Hindi ko alam kung applicable yun nung estudyante kami ng practical nursing. Pero nasa probinsya kasi kami nun, kaya hindi to applicable. And nung nasa university kami, binigyan kami ng paper naman, tapos pinakita namin yun sa office ng HSL. Dito naman yung city bike sa Helsinki. And yellow siya. Tapos nandyan din yung website and price list. 5 euros per day, 10 per week. Tapos yung isang season, yung kanina, April 1 to October 31. Yung 35 euros. Hindi pala automatic na nade-discount yung students. Pag, kunwari sa amin, wala kaming ano, yung ID. <laughs> yung universal. Universal. Pero yung gamitin sa buong Finland para sa maraming discounts. May extra bayad kasi yun. Kaya yung kinuha namin, nag-apply kami sa student affairs. May paper dun na tatatakan ng school. Kami masyadong naging active sa university kasi parang fast track naman siya. Kasi nagpa-part-time work din kami. Char! <laughs> Nabisi sa thesis. Pre-COVID pala nung nag-aral kami, kaya face-to-face pa. Pero dito daw, hindi talaga required mag-attend ng lectures. Exams lang. Naka-study leave ako noon kaya inatendang ko na lahat ng lectures. <laughs> lahat. Pati exams. Pumapasok pa kami sa actual na classroom. Sabi ko nga, pre-COVID pa yun. Maroon tayong separate na shorts and longer video para para sa benefits na nakuha namin as students dito sa Finland sa University of Applied Sciences. May separation pala yung university tsaka University of Applied Sciences dito. Parang yung university, yun talaga yung higher. Pero ikaw mag-masters, mag-doctorate, ganyan. Meron din yan sa University of Applied Sciences. Pero parang yung mga bachelor's degree, ganyan, nasa Applied Sciences siya. Parang yung amin, yung nursing. Three and a half years yung full niya. Kahit kunwari sa Pinas, di ba, four years usually yung mga bachelor's, ganyan. Pero nung dito, nagulat ako three and a half. Wala naman kasing parang general subjects na nag-PE pa kami, nag-physics, nag-college algebra, ganyan, or Asian civilization, walang mga ganun. Puro diretsyo siya sa major languages. Major languages? <laughs> Nawala yung sinasabi. Diretsyo siya sa 
ano, major subjects na related talaga dun sa course or sa major. Kahit fast track yung I amin mean, fast track, meaning ano lang siya, mga 10 months ata. Kasi seniors na kami sa Pinas. Kinonsider yung mga papeles namin from university. Though, hindi na tinignan yung PRC kasi wala namang ano. Hindi naman valid yung lisensya namin sa Pilipinas dito. Hindi valid kasi wala naman government-government agreement yung Finland and Philippines na di gaya sa Germany. So, kailangan namin mag-aral ulit kahit nag-aral na kami sa Pilipinas at kahit pumasa na kami ng board exam or kahit dun sa mga may years of experience. In a way, para siyang back to zero ulit, maliban dun sa nag-start ka as assistant, assistant nurse, hindi nila kailangan ng ano, formal education para maging assistant nurse dito. Yung mga finish ha, na ka-work namin. Pero kapag mapapromote ka to practical nursing and registered nurse, kailangan mo ng formal education para mapromote. Hindi mo makukuha yun based lang sa experience mo dito or abroad. Ayan, sinaksakan na natin ng info kasi puro texts yung ating mga previous videos. <laughs> Lagyan naman natin ng information yung mga pinaglalagay natin at hindi puro nature char. Pero theme din natin yan. Meron din tayong playlists na talagang nature lang. Mga, ano, ASMR char. Example ng pharmacy sa Finland. Yung pharmacy na to, nasa loob siya ng isang malaking grocery building. Apteki ang finish ng pharmacy. Avoid na yung kapay. Every day siya mapas. Mala, matatay hanggang lawantay. Monday to Saturday. 9 a.m. to 9 p.m. Tapos soon nung tayo. 11 to 19. Arkipuhi na ano siya. Mm, mga holiday sa ano. Holiday na weekday. O, oh, holiday na weekday. Tapos, tapos, <laughs> tapos kung may ano, special opening and closing hours, pinapost nila sa door. Parang pinas din. Para turi kampa mo naman. Burger shop, tsaka salon, how kyo ba ayat? Opening hours. Mala ulit. Mga 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 10 to 18. Extra ole sa mall, pwedeng 5 hours free na parking. And pwede yung mag-iwan ka ng mga gamit siya sa lockers. Yan yung sa left is yung sabi kong papuntang Asian store na thai naman. Ayun, mas madami talagang thai sa Finland um, kesa sa Finland. Metro train station. Si Sahel Singh. Pero tumitingin lang ako, hindi na tumibili. Let's go there. Tumingin lang ako, hindi ako bumili. Char. <laughs> Nag-video na ako sa town kasi rare kaming pumunta dyan sa part na yan. Nakatira lang kami sa gilid-gilid, Char. <laughs> sa dulo ng metro station, kaya malayo. Malayo sa town. Malayo sa town and old na building equals cheaper rent. Char! Noong palipat kami to study in Helsinki galing sa probinsya, ang dami-dami-dami din naming pinupuntahan na Esitelu or yung mag-visit ka sa mga apartment tapos i-consider yung papers mo kung kukunin ka nga as renter. Madami kaming hindi nakuha. <laughs> Ilang weeks kami na pabalik-balik sa Helsinki para lang maghanap ng apartment. Kasi kahit maliit lang siya na population compared sa atin sa Pinas, 110 plus million. And Finland, 5 point something million lang yung population. Ayun, Helsinki area pa rin yung pinaka-dense, pinaka-maraming tao, maraming lumilipat dito papunta. Papuntang Helsinki from the province. Kaya... Yung paghahanap mo ng bahay, ano din, mahaba rin yung pila niyan. Pwede kang mag-apply sa Kaupungki, sa city. Nag-apply din kami pero hindi kami nakuha. Estudyante na kami noon na nakuha na kami after entrance exam sa university. Pero, minsan priority din nila yung may mga anak na maliliit, ganyan, or yung mga buntis. 
na bigyan ng housing over yung students lang. So, in the end, nawala na kami ng pag-asa makakakuha ng apartment na malapit sa school, lalo na malapit sa school, meaning yung medyo pinakamura na na pwede mong mahanap online. Hindi kami nakahanap. <laughs> Ayun, in the end, may tumawag lang sa amin from agency dun sa isa sa mga pinuntahan namin. May effect din na kilala namin yung former tenants siguro. Mabait yung landlady namin. Uh, isa pang tip sa pagkahanap ng apartment pala, i-consider talaga nila yung income mo and yung household income ninyo kung makukuha ka nga as renter, renter dun sa gusto mong ano, apartment. Parang mas mataas well, mo, mas mataas yung chance. May isang agent din na tumawag sa amin habang nasa probinsya pa kami pero hindi namin inaccept yung apartment kahit gusto niyang ibigay sa amin kasi parang yung neighborhood nun medyo magulo tapos madumi din yung sa labas ng building. Okay, patalastas uli sa town. Dito tayo sa mall. Ang ibig sabihin ng ale ay sale. Tabi lang to ng Senate Square, nagkataon na nakita namin. Feeling ko, graduation siya. Feeling lang. Tapos ito sa square na to, yung pinakamaraming tourists. Kasi kayo may mga kasama kaming nakikipicture. <laughs> yung graduations pala dito, napaka-solemn lang, ganyan. Oh, may mga choir dun ng matatanda na kumakanta. Yung pinakauna kong na-attend na graduation sa Finland na nasa probinsya pa kami, December siya. Hindi ko alam kung before o after Christmas. Pero gabi, na graduation Tapos may patirik sila ng kandila, ganyan. Ang dami ko nang nakwento. <laughs> Isa yun na culture shock sa akin nun. Kasi parang masaya naman yung graduation sa atin. Parang boisterous. Boisterous? Maingay, ganyan, daming tao. Tapos ng graduation na na-attendan ko, ganun lang. Tahimik lang. Tapos gabi pa, na graduation After naman nun, yung natandan ko na yun nung kami na mismo yung graduate ng practical nursing ano, parang ganun din. Solemn pa rin. <laughs> Tapos afterwards, may pakape, ganyan, may pakake. Tapos dun sa graduation, invited yung boss namin from work. Tsaka yung mga mentor na inassign ni boss. Mentors. Mentors. <laughs> yung main na mentor na kasama mo dun sa workplace mismo. And speaking of mentors, officially may i-assign talaga yung school. And yung boss mo na Soviet 2, agreed, agreed, na workplace mentors mo, may isa na official, tapos may vara, ibig sabihin meron siyang parang kasama. Dapat dalawa lagi yung workplace mentors mo. Kasi hindi ka naman na pumupunta sa school, or yun yung nangyari sa amin, na hindi kami pumupunta sa school. Pre-COVID yun, pero yung full na duration ng pag-aaral namin ng practical nursing, online lang, mga once a week, once or twice. Tapos kasama siya sa work hours. Meaning, uh, at least nung time ko ah, uh, yung two hours na nandun ka sa class, na nandun ka sa tabi-tabi, na nag-aaral online, habang naka-duty, after nun, ikukorovata mo pa, korovata. <laughs> Meaning, pagbalik mo, after nung class, yung shift mo na dapat nag-end dapat ng alas dos, kunwari, mag end siya ng, wait, 3, 4, <laughs> alas 4. Yung classes mo na 2 hours, yun, isasama mo yun sa duty mo. I-extend mo pa. Kaya talagang, ano, working student life. Summary ulit. <laughs> Summary? Ano namin yung kinwento sa university kanina? Dapat inuna natin yung practical nursing. Practical nursing namin, yung binigay na contract mismo ng uh, school. <laughs> school and workplace. One and a half year years, yung duration niya. Sabi ng work, workplace workmate namin, two years daw yun minimum. Pero sa amin, one and a half. Feeling ko, may effect din naman na nurse kami. Kasi vocational yung practical nursing dito. Vocational yung level niya. Dun sa translated document, dun sa diploma. So, one and a half years yun. Mga one and a half hour to two hours. Tapos, two, one to two times a week yun lang, natapos na yun ng ganun. Pero nahirapan kami. Ako, ako ha, nahirapan. <laughs> Nag-aral kami for the first time ng pure finish, ganyan. Pure lang naman. Pure meaning, nag-aral kami na medium of instruction nila, eh, finish language. 